Is that possible to brew a good taste beer at home? Yes. And how? Um, by not doing it how I used to do it. Witajcie Hopheadki Hopheadzi, tutaj Michał z Ale Browaru. Ze mną jest Rick z Browaru Fest Shop z Manchesteru. E, przyleciał specjalnie do Lemborka, bo będziemy realizować wspólny projekt. Rick, could you say a few words about your first job brewer and philosophy for brewing? We're England's uh, number one gluten-free craft beer specialist and we've come to Poland to make some uh, gluten-free IPA with Poland's number one craft brewery. Tak, Rick waży piwa bezglutenowe i kiedy wpadliśmy na pomysł, żeby uważać takie piwo w Alebrowarze, nie mogłem sobie wyobrazić lepszej osoby właśnie niż Rick, żeby dołączyła do nas, by podzielić się swoim doświadczeniem z takimi piwami. Dojechaliśmy do browaru, żeby wskoczyć na ważelnię i przygotować dla Was coś specjalnego. Popróbujemy teraz. That's our new beer. The gosse with apricot. Beer with the same recipe and different fruits. Yeah, that's good. Okay, can the fruit be good? Can the fruit be good? As the as I Uwaga, wiesz, też to piwo ma historię, nie? Znasz historię chyba jak sobie Nie. Z tym gościem, który się połamał. Pierwszą, jak pierwszą wartkę już wyważyli z Aleksem, to tam wiesz, zawsze jest jakiś stworek morski na etykiecie. No. I był aksolot. Zwierzę, które ma największe zdolności regeneracyjne w naturze. Okej. Okay. I później y, Alex miał wypadek, no. w Brazylii wskoczył do basenu, złamał kręgosłup. Ja jest tam, wiesz, w, no jest y, w półtora procenta ludzi, którzy wychodzą z tego praktycznie bez szwanku, nie? I jest, wiesz, heraksolot, nie? O, no, zajebiste. Mega. A jak na gazowanie? Ekstra, nie? Rewelacyjny zapach, uderzający aromat maliny. Polecam wszystkim na spróbowanie. family who have a gluten intolerance and um, I realised that by making gluten free beer I could also make better beer. Most beer is gluten free um, or virtually gluten free. We just take the very very last gluten out so that we can test it and classify it as gluten free and that's what we're doing over here with Alebrower. Most of Alebrower's beer will have very very small amounts of gluten in it because it's very good beer very good beer has very small amounts of gluten but we're here to, to just show them and to help them take that last little bit out so that when we test it it's below the level that a celiac can tolerate when they want to drink a beer. That's the most important information for hop and hop uh, Rick, what kind of hops we use in our beer? So we've got some uh, Challenger in a, in a kettle, yes. uh, Willamette in the Whirlpool and then we're going to dry hop with some um, very special Centennial and some Amarillo. Więc możecie być pewni, że piwo będzie dobrze pochmielone. Bo dla nas najważniejsze, żeby to piwo było pełne smaku i aromatu, a dopiero na drugim miejscu, żeby było bezglutenowe. So what was his idea to making the perfect craft beer full of taste and aromas and the, the second place it's to gluten free make it make it gluten free. Yeah, so our number one interest is the quality, the quality of the beer. 
Um, so we, we don't compromise on the malts, we don't compromise on the hops, we don't compromise on the recipes. And we want to make a beer that everybody will love, but can also be drunk by somebody with a gluten intolerance. So we make great beer first, gluten free beer second. But the most important thing for us is the quality and the happiness that people have drinking them. Absolutely, yeah. <laughs> It's time for hopping. These are the aroma hops going into the whirlpool. That's going to make this beer smell delicious. Testujemy naszą nową dipę, dwa razy pochmieloną na zimno. Tym razem są to chmiele Citra i Galaxy. Korzystamy z obecności Rika, który dołączył do naszej quality control team. Rick, what do you think? It? It's very nice. Aromat jest jeszcze lepszy niż przy pierwszej piwie. Kremowe, słodkie, jednocześnie mocno pochmielone, pachnące, czyli wszystko to co New England Double IP powinno mieć. Piwo jest uważone, schładzamy brzeczkę, przepompowujemy do fermentora, gdzie będzie fermentować, a Rick dodaje teraz magiczny składnik, który przywiózł z Anglii i enzym, który sprawi, że piwo będzie bezglutenowe. Magic formula. Dodajemy drożdże, żeby zrobiły swoją robotę. A po fermentacji e, piwo wyślemy do laboratorium, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście nie ma nim glutenu, a wyniki opublikujemy na Facebooku, żebyście mieli pewność, że wszystko jest ok i nie ma grama glutenu w tym piwie. Mamy pierwszą rzeczkę z pierwszej warki. Tuż po schłodzeniu próbujemy, jak smakuje. Kontrola jakości najważniejsza. To jeszcze nie ma alkoholu, to są same cukry, bardzo pożywne, dużo kalorii. Quick, more hops. More hops. <laughs> Do drugiej warki dodamy jeszcze więcej chmielu. Nasze piwo już jest uważone, fermentuje właśnie w browarze, a my siedzimy w Ale Browarze Gdynia na kranu przejęciu z piwami Rika z First Shopa. Pijemy piwa bezglutenowe, a za 5 tygodni będziecie mogli spróbować naszego wspólnego piwa. It's great to be back. Stay thirsty. Bądźcie spragnieni.